话，你就当我什么都没说。那如果你不想跟他有牵扯，那你就最好他送的东西都别收。你自己好好想想吧。只顾着爽了，现在都忘了吃了什么了。不行，我怎么还啊？不管了，今天先把这套房还了。嗯、事情办的怎么样了？都办妥了，人估计都快到了，那就好。不过还要跟他们说清楚，别惹事。都吩咐过了，他们不敢乱来。嗯。不过，我还是觉得这件事有点冒险。我知道，不过我不想总是按照他的节奏来。我要让他知道谁是这个游戏里的主导者。可他要是知道了怎么办？大不了再道一次歉啊。喂，董事长，周氏小姐想要见你。让他直接来我办公室。让他直接来董事长办公室。好的。董事长让你直接去他办公室，啊，就不能去会议室吗？我放下东西就走，不行哎，要我带您去电梯吗？啊、不用不用，我自己认路。这个给你，这是什么？你的房，呃、啊，不是，你的表。我又不着急要，你先带着吧。算了算了，这么贵的东西，万一磕着了，少个厕所啊、卧室啊什么的，我可赔不起。你还是好好检查一下，过期不候啊！怎么给我包成这样啊？这样保险。还有别的事情吗？哦。这又是什么？你给我寄的那些东西我都吃完了，这是给你的钱，但是至于吃了多少我也记不清了。你好好算一下，如果不够的话，我再给你。我们不是朋友吗？朋友之间需要这样吗？可是我不喜欢欠别人东西，即便是再好的朋友。况且我们现在还不算是朋友吧？以后是不是以后再说吧？嗯，那我先走了。哎，嗯，你的手机。修理费是多少呀、啊？哇、哦，你还有多余的钱啊？嗯，没了。那不就结了？嗯，我以后一定会还给你的。哎、啊，之后的事情之后再说。我们能不能成为朋友还不一定呢。你就这么想跟我纠缠不清啊？这次就当我吃亏，钱你不用还了。嗯，这个手机怎么这么新啊？你确定是我那台？能用不就结了吗？废话什么？喂，妈，怎么了？我在听。之前手机拿去修了，刚修好。你嗓子怎么哑了？家里出什么事儿了吗？那帮人又来了。谁？他们怎么知道我们家的？听说是看到什么热搜照片。是啊，到底出什么事儿了？怎么会搞到网上的？啊？妈，你别担心啊，我没事儿。爸爸呢？他不在家吗？你爸？是是，你说，你说我们母女到底造什么孽了？妈，你别哭啊，有什么事慢慢说。哎，我的包呢？周小姐，您的包。吓死我了，谢谢。
他没有起疑心吧？他急着打电话，没顾得上。知道我为什么要冒险了吧？他想尽快摆脱我，但是我必须牢牢把他绑在我的身边，这是唯一的办法。我明白。你要去哪儿？回一趟家，家里出了点事儿。严重吗？没事儿，别担心。去多久啊？也就一两天吧，周一就回来。小飞，你就要帮我好好看家了。哦。周志，是不是你爸那边有？那你能搞定吗？嗯，放心吧，我能搞定。又不是第一次了，行吧，那你早去早回，记得有什么需要的话尽管跟我们说。嗯，放心吧。这都是姐，没事吧？你这种小土豪是不会懂你周师姐的痛苦的。唉。你说呢？白纸黑字写的清清楚楚，你欠我的所有东西全都明明白白的写在上面。你不是想跟我划清界限吗？可以啊，把所有我在你身上花的钱还给我。我不是都已经还给你了吗？你还给我的呢，不过是九牛一毛。摔碎的那些古董呢？那些古董都是假的。假的不需要花钱了吗？如果你要是不还钱的话，我就找你爸妈去。哎，这是我们俩之间的事儿，你有什么冲我来，不要牵扯到我家人。那你还钱啊？我。这样吧，不还钱也可以，拿人来还。什么人？哎哎，这里就只有你和我两个人，你说是谁？你你想干嘛？你说我想干嘛？我想干什么？你难道不清楚吗？大家都是成年人，就不要装不懂了、啊。你你可别拖了，你再给我报警啊！身材还挺好。我的阴影太大，我才会做这种奇怪的梦。